อนนี้อยู่ไหนแวนตอนนี้อยู่อุทยานแห่งชาติดอยกูคาน้องน้องคือโมพี่เขาอะเขาขึ้นมาสูงเจ๊เจ๊โมขายไงอ่ะเจ๊เจ๊โอ้โหแบบชิวติดขี้หูกว่ะโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยตอนแรกอะฝั่งนี้อากาศแจ่มใสมากเลยใช่ปะพอเรามาตั้งกล้องปุ๊บมันดึงมือหันไปทางนู้นเนี่ยพาดาวมันคือพอใครพอใครพอใครพอใครพอใครพอใครพอใครพอใครพอใครพอใมาให้โมกูไม่อยากเขาบอกให้ปัสสภาณก่อนเอายังเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเนี่ยว่าอ่ะเกินก่อนเกินก่อนจริงๆคือเราต้องไปบอกเสือใช่ไหมแล้วทีนี้ระหว่างทางมันจะมีถนนลอยฟ้าใช่เออแล้วเขาอ่ะก็ดันปักหมุดไปที่ถนนลอยฟ้าเออแต่พิมพ์ว่าลอยฟ้าบอกเกินแล้วเราไม่เคยมาเว้ยมันก็พาไปเรื่อยเออสองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงกว่าก็นึกว่าใกล้จะถึงแล้วเกือบถึงพะเยาเกือบถึงพะเยาแทนจนไอ้เหี้ยเนี่ยทักอยู่ดีทักเฮ้ยมันจะถึงพะเยาแล้วนะไอ้เหี้ยไม่กี่โลจะถึงพะเยาแล้วค่อยทักกูตลกย้อนกลับมาเสียเวลาไปสองชั่วโมงฟีฟีชั่วโมงกว่าคือนี่คือความในใจของเราเราแบบปักบอกเรือลอยฟ้าแม่งพาไปพะเยาเขาผิดหรือเราผิดเอาดีๆกูปักเดี๋ยวกูจะไปเซิร์ฟใหม่เรามาจากดอยเสมอดาวจริงๆต้องใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงถึงบอกเกลือเออแต่นี่ยังไม่ถึงบอกเกลือใช่ไหมใช่นี่เป็นจุดชมวิวระหว่างบอกเกลือใช้เวลาประมาณ57ชั่วโมงอย่าแซวไดเวอร์แล้วพูดเลยเนี่ยขับรถเหนื่อยมากเลยครับเพราะมันเป็นเขามึงฟังเสียงที่หลังกูเหนื่อยแล้วต้องกินอะไรกินอะไรทาโร่กินแล้วไม่อ้วนอ้วนพออย่างอื่นเลยต้องมาลดด้วยทาโร่โอ้โหขายเก่งเข้าแล้วเข้าแล้วไปละสวัสดีครับวันนี้พวกเราโกโกโกจะเดินทางลงจากเขาและพาทุกคนไปทํานาเอ้ยเป็นนอนริมนาแบบวิถีสโลไลฟ์กันที่จังหวัดน่านเช่นเคยครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้ถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์เลยก็ว่าได้นะฮะเพราะไฮไลท์ของจังหวัดน่านจริงๆแล้วคือความเงียบสงบที่ล้อมรอบด้วยภูเขานาขั้นบันไดสลับซับซ้อนที่เรากำลังจะไปกันนี่แหละครับที่นี่เป็นที่พักชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าต้นน้ำมันคงสเตย์ค่ะอยู่ที่ตำบลบอกเกลือเหนืออำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านที่พักเขานะคะจะมีเป็น2แบบจะว่า3แบบก็ได้เพราะว่ากลางเต็นท์ได้ค่ะก็จะมีแบบห้องพักนะคะแล้วสนะบ้านเป็นหลังมีห้องน้ําในตัวราคาที่ 1,500 บาทรวมอาหารเช้าพักได้2ท่านค่ะหรือว่าจะเสิร์ฟมากกว่านั้นลูกค้าสามารถแจ้งได้ค่ะแล้วก็จะเป็นกระโจม2ท่านนะคะราคา 1,100 บาทพร้อมอาหารเช้าค่ะสร้างมากี่ปีแล้วหรือว่าเพิ่งเปิดค่ะทำจริงเปิดให้บริการมาแล้วประมาณเท่าปีที่4ค่ะโอ้สามปีกว่าแล้วค่ะปกติปกติคนมาเที่ยวเยอะไหมคะถ้าช่วงหน้าฝนก็จะมีมาประมาณ15วันต่อเดือนค่ะถ้าเป็นช่วงไฮซีซันกุลาถึงมกรากรุมไห่ค่ะลูกค้าก็จะเต็มเกือบทุกวันค่ะฝากที่นี่ไว้ด้วยนะคะต้นน้ำน่านโฮมสเตย์ค่ะบรรยากาศดีมากแล้วก็ติดแม่น้ําค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะดึมดึมดึมดึมดึมดึมดึมดึมดึมดึมดึมดึมดึมดึมดึมดึมดึมดึมดึมดึมดึมดึมดึมทำไมมึงนิ่งจังมาตอบได้แล้วโอ้โหจุ๊บตาคนบ้าจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเขาสดชื่นจังเลยอะไรเงี้ยเมื่อกี้เห็นลงพยาบาลโอ้โหจังหวะไม่ได้สัตว์แต่จริงๆน่าเล่นมากนะก็เล่นตอนนี้เราอาจจะป่วยได้นะเพราะว่าน้ำข้างเย็นมากๆเลยครับแต่ต้องรู้ทำอะไรกันอยู่ละเด็กๆเล่นน้ำกันอยู่ไม่ป่วยอ่ะทำไมทุกอย่างย้อนแย้งกันหมดเลยวะหินนี้ก็จะเราจะหาหินประเภทนี้จากที่อื่นทั่วไปไม่ค่อยเจอปะใครวัสดุเออเหมือนป่วยที่เราเล่นพวกน้ำบ้านเลยวะแล้วก็สามารถจุดไฟได้ไอ้เชื่อที่ฉีดอยู่ปาร์ตี้แตกใกล้ตัวเขาเราคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นมากขึ้นยังอ๋อ,อ,อ,อหินนี้เขาไว้ขัดตัวเลือดเลือดหรือเปล่าแดงๆหินมันสีแดงจริงๆก็คือหินประเภทนี้เขาเรียกว่าหิน
แผนกล้องไปทุนดิเฮ้ยนั่นลุงมาเมื่อกี้แผนกล้องไปกูบอกให้แผนกล้องไปลุงไปเป็นกลับข่าวเหรอข่าวขึ้นไหมฮะข่าวขึ้นข่าวขึ้นฮะไม่ใช่ข่าวแค่แผนนะเอาเปลี่ยนไปเยอะนะแอนเราจะมารีวิวห้องพักกันนะคะอันนี้ก็จะมีเครื่องเครื่องเอ่อที่วางเครื่องสําอางตรงนี้ก็จะมีหน้าตาไว้ชมวิวนี่ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็จะมีที่นอนเอ้หนอนตัวนั้นน่ะดึ๊บมาทางนี้ดิกำนี่อะไรกันอีทางอีทางทางนู้นทางนี้ทางนู้นตอนนี้ยังไงมุ้ยตัวใหญ่เลยอ่ะฮะอีโบอีโบกลัวเส้นเดียวไม่วิ่งไปเลยอ่ะอย่างนั้นเลยอีโบกลัวเส้นเดียวมั้งกลัวเส้นเดียวนี่เดียวมั้งตัวใหญ่จริงกลัวเส้นเดียวนั่นน่ะต้องขานั่นน่ะไหววะไอแวนนี่ก็มาแรงไงมึงกูมาแรงแม่เหรอไอมีเด็กแรงอะไรมาเด็กนี่นี่มาแรงอะไรอ่ะพี่เชี่ยวพี่มันนอนอยู่แล้วกลางวันอ่ะโอ้โหยาเฮ้ยแกงเพื่อนแกงเพื่อนสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านนะครับอำเภอสันตะปาปาตำบลสันตะปันนะครับผมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดอ่ะเป็นข้อมูลที่มั่วนะครับจริงๆก็อยู่ที่จังหวัดน่านอำเภอปัวตำบลสันตะปันนะครับผมตรงนี้เขาเรียกกันว่าตำบลบ่อเกลือปะมาเป็นว่าแถวๆนี้แหละการที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จเราต้องมีความพยายามหินลนไปตะตุ่มไม่เป็นไรเพราะเหมือนหมาที่เสร็จเลยอะเวลาคนทำนาเนี่ยมันก็จะมีพวกนกมแมลงมากินข้าวเขาเขาก็เลยต้องปั้นหุ่นไล่กาเอาไว้กลางนาเพื่อที่จะไล่นกพวกนี้ไปดูหุ่นไล่กากันหุ่นไล่กาตัวนี้รู้สึกก็จะมีความเอ่อแก่นิดนึงเฮ้ยเยี่ยมเมื่อยปับลองไล่นกดิลองไล่นกดิวิ่นกไปตรงนู้นแล้วนกไปตรงนู้นแล้วมันร้อนมากร้อนจนขนาดคนที่หายไปแล้วเหลือแต่กางเกงเขามึงโอ้ตาโอ้จอดโอ้จอดนะกูมากเราอยู่ที่นี่นานไม่ได้นะเขาแห้งกรอบไปแล้วเขาได้สลายไปแล้วเร็วดินั่งเล่นกันอยู่ได้เร็วเรามาทำคอนเทนต์กับน้องดินนะฮะน้องดินมันแบบไปหลายอีพีครับแบบเราได้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วเอาหัวเข้าไปลึกพี่ตรงนี้มีลาด้วย
แงมาแขงหน้ามาอุ้ยเจอลาพรุ่งนี้ลานะเออนี่เอ้ยเยี่ยมเยี่ยมนี่คนนี้น้องคนนี้ตะกี้ตลอดเนาข้ามบันไดจังหวัดน่านจุดเริ่มต้นเกิดจากชาวบ้านในอดีตถางป่าเพื่อทําเกษตรกรรมแต่ด้วยความลาดเอียงของภูเขาที่ทําให้ดินไม่สามารถอุ้มแร่ธาตุต่างๆได้นั่นเองครับทำให้เกิดการถางป่าหาพื้นที่ทํากินกันต่อไปเรื่อยๆจนภูเขาก็หัวโกรนอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับปัจจุบันและเกิดการผลักดันให้มาทํานาข้ามบันไดเพื่อปรับสภาพดินไม่ให้แร่ธาตุและหน้าดินถูกกัดเสาะและชะล้างออกไปจนหมดนั่นเองครับซึ่งหากใครอยากจะมาชมช่วงทุ่งนาเขียวขจีแนะนําให้มาช่วงหน้าฝนตั้งแต่เดือนกันยาจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวและนาข้าวสีเหลืองทองอาหลามสวยงามแตกต่างกันไปครับขอเราอย่างนี้อ่าไหนไหนเอาพี่ไปอุ้ยจะไปรับหน้าซะหน่อยตอนนี้เราอยู่ที่นาข้ามบันไดซึ่งเรามีโอกาสเจอน้อยมากรู้ประวัติว่านาข้ามบันไดทำเพราะอะไรเพราะที่มันโลมแล้วมันไม่มีพื้นที่ลาดให้ทำแล้วต้องทำตามไหลเขาใช่ไปอีกอย่างหนึ่งเพื่อลดการทำไร่เลื่อนลอยด้วยใช่ถ้าหลายเป็นไรนี่นี่คืออะไรนี่คืออะไรทำลำบากของการถ่ายรูปอ่ะมันก็เป็นอีกหล่นเองพี่ไม่เห็นโอ้แต่กิโต้ก็ยังใส่ได้ใส่กิโต้เทศเสมอไม่มีโคนเฮ้ยเอาไงดีอ่ะไอ้นัดตกไปในโคนเต็มขาเลยอ่ะนี่นะฮะเรามาเจอกับบุคคลเก่าแก่ไม่ประสงค์ออกน้ำออกหน้านะฮะจะเล่าประวัติของบอกเรือให้เรารู้จักกันเชิญพบกับคุณปักฮะน้ำสมมุติสวัสดีครับไม่ถามเรื่องอะไรเลยหรอครับมีอะไรจะเล่าบ้างครับเกี่ยวกับบอกเรือคือประวัติของบอกเรือครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีบ่อน้ําบ่อนึงแล้วใครไม่รู้เนี่ยดันทะลึ่งไปตักตักไปตักมาเนี่ยเขาประกองแล้วกลายเป็นเกลือแล้วในยุคนั้นน่ะเกลือกับทองอ่ะเกลือมีมูลค่าสูงกว่าทองสมัยก่อนเจ้าล้านนาอะไรประมาณนี้มั้งแค่บ่อบ่อเดียวเนี่ยแม่น้ำไม่เกิดสงครามกันได้เลยด้วยเพราะว่าต้องการเกลือใช่ไหมต้องเพราะว่าเกลือมันสามารถทําได้หลายอย่างเช่นขัดนู่นขัดนี่ทําอาหารแบบประกอบอะไรได้หลายอย่างอ่ะคนสมัยก่อนเลยคิดว่าเนี่ยคือแบบของลำค่าอะไรเงี้ยไอ้บ่อเนี่ยแม่งเลยเกิดเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงกันเลยอันนี้กูไม่ชัวร์นะที่กูดูใน YouTube ในระยะเวลาแค่สามสิบปีแค่สามสิบปีอ่ะอ๋อนี่ไม่ใช่คนเก่าแก่อะไรหรอไม่ใช่คนเก่าแก่ดู YouTube ชนะนะฮะชนะนะฮะอยากรู้อะไรไม่ต้องรอเราไปดู YouTube ไปดูทีนึงแต่ถ้าจะใช่ไปหน้างานเดี๋ยวไปลองดูอีกทีนึงไม่ชัวร์ข้อมูลแต่คาดว่าน่าจะเป็นอีรอบนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูไอ้บ่อนั่นเลยไอ้บ่อที่ทําสงครามกันนะใช่อืมไปชุมชนบ่อเกลือโบราณอยู่ในอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านหรือเดิมเรียกว่าเมืองบ่อซึ่งหมายถึงบ่อเกลือสินเทาในอดีตในละแวกนี้มีถึง9บ่อเลยนะฮะทำให้แต่ก่อนเนี่ยกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากมายนะฮะซึ่งพงศาวดารเมืองน่านก็ได้ระบุไปว่าบ่อเกลือสินเทานี่เป็นสาเหตุทําให้พระเจ้าติโลกราชแห่งเมืองเชียงใหม่ยกทัพมายึดเมืองน่านในปีพุทธศักราช1993เลยนะครับปัจจุบันถือว่าบ่อเกลือแห่งนี้เป็นบ่อเกลือภูเขาเพียงแห่งเดียวในโลกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งชาวบ้านจะต้มเกลือกันตลอดทั้งปีนะฮะยกเว้นช่วงเข้าพรรษาสเดือนเพราะเป็นความเชื่อที่ว่าหากต้มเกลือช่วงดังกล่าวจะทําให้บ่อเกลือแห้งหากใครแวะเวียนมาก็อย่าลืมวางแผนช่วงการเดินทางดีๆนะครับอย่าเดินทางมามั่วซั่วแบบพวกผมนะครับคุณผู้ชมครับผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ่อเกลืออ๋อที่นี่บ่อเกลือที่นี่โลกใบนี้มันจะมีเกลืออยู่2ประเภทนะครับก็คือเกลือที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็เกลือที่เกิดตัวมึงสุดเกลือที่เกิดจากทะเลและเกลือที่เกิดจากดินที่เปรียบเสมือนแร่เนี่ยนะครับมันแตกต่างกันยังไงอ่ะพอมันเป็นเกลือที่เป็นแร่ที่มันแบบจากดินเนี่ยเขาเรียกว่าเกลือสินเทาเนี่ยเกลือสินเทาเนี่ยมาจากเมืองจีนล่องผ่านแม่น้ํามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเรือสําเพาไม่ตบมุกอ๋อไม่ได้ฟังด้วยเกลือสินเทามันไม่มีไอโอดีนแต่เกลือสมุทรเนี่ยมีไอโอดีนเกลือสินเทาเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคกระเพาะได้นะครับใช่เหรอใช่
อำเภอบอกเกลือเนี่ยมันก็จะมีหลายชาติพันธุ์เนี่ยอย่างในบ้านบ่อหลวงเนี่ยเราเป็นคนพื้นเมืองเนี่ยคนเมืองอู้เมืองแต่ว่าเลยสปันไม่หน่อยเนี่ยบ้านสวานี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าคนไทยลวกคือชาติพันธุ์ไทยลวกปัจจุบันหน้านี่สิบห้าชาติพันธุ์บางบางคนบอกอร่อยว่ะโอ้บางคนบอกพี่เหมือนทานเดือดสดเลยอ่ะน้องเอาดูอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเครื่องเกลืออะไรเกลือปกติอันนี้ง่ายๆอันนี้ทํายากใช่ไหมยากสองวันสองคืนก็ได้สองโลสองวันสองคืนถึงได้แค่สองโลดอกเกลือคือทํายากเพราะอะไรครับมันเขาเรียกว่ามันสกัดบริสุทธิ์ใช่ไหมบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่านปากก็ได้เวลาเราปวดฟันมาอมก็ได้บางทีเราไปตามโลเคชั่นเราจะหวังกันถ่ายกับวิวสวยๆเนี่ยมันก็จะต้องพึ่งพาเงินหรือหลายอย่างที่เราไปว่าเพื่อไปถ่ายรูปสวยแล้วก็เช็คอินบางทีเรามองว่าตรงไหนถ่ายรูปแล้วมันออกมาสวยได้อยู่ที่มุมมองแล้วก็ถ่ายอะไรก็ได้อย่างเงี้ยโอ้โหก็สวยดีนะดูดิก็อยู่ที่โพสิชันครับเรานี่เขากลางรอนะมาเราดูทีนี้น้องลองทำมันแบบนอนคว่ำแล้วแบบช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าดูมันสูงมากแล้วนแบบถ้าเรากลัวเปื้อนกลัวสกปรกเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ภาพที่มันสวยงามใช่ไหมล่ะอ่าอย่างนี้ทำเรื่องลงไปหนังนิดนึงขอเลยขอไม่ต้องใช้เสียงนะน้องเขาถ่ายภาพนิ่งไงลองกิ้งดูนะครับอีกตัวเลยอีกตัวหมุนเอาดูแบบอีกคนนึงนะครับเดี๋ยวเขาก็ทักว่านางงมนางคนนี้ถ่ายรูปด้วยกันบ่อยเขาจะมีอินเนอร์เขานั่งปุ๊บเขาจะโพสต์อันนึงเขาทำปั๊บปุ๊บอันนึงครับมีเฮียติดครับเออเฮียอะไรครับมองเข้าไปนะเราชาที่มันดูแฟชั่นอย่างนี้ป่ะนะเออแฟชั่นยังไงวะก็เอาไปเอาแล้วก็แดงให้น้องถือเรามาที่บอกเกลือแล้วก็บอกเกลือมันปิดเพราะว่ามันต้องเปิดเฉพาะหลังออกพรรษาเท่านั้นนะครับมันเป็นช่วงหน้าฝนใช่แต่ที่มันเดียวตอนคือเคยมาเมื่อหลายปีที่แล้วเขาจะเอาไอ้นี่ลงไปปึ๊บพันกันขึ้นมีการต้มเกลือสินเทาใช่ไหมมันจะมีเกลือสองประเภทใช่ไหมล่ะเกลือสมุดก็คือเกลือที่แกะทะเลการปล่อยน้ำก็แปลแล้วเราระเหยขึ้นไปเองกลายเป็นเกลือแล้วชาวนาเขากวาดขึ้นมากวาดขึ้นมาทำความสะอาดแล้วก็ส่งขายส่วนเกลือเนี่ยเรียกว่าเกลือสินเทาที่มาจากแร่ที่วิธีการเกลือเอาดินมาสกัดแล้วก็มาต้มอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปมันมีเรื่องของเรื่องเรามาเจอคําว่าดอกเกลือดอกเกลือเนี่ยเกลือที่ได้ทะเลไม่มีนะเว้ยมีเพราะเกลือในโปรเซสนี้เท่านั้นนะวิธีการได้ของมันตอนแรกคือเขาเอาเกลือลงไปใช่ไหมแล้วพอมาต้มขึ้นมาใช่ไหมไอ้เกลือชุดนี้จะลอยขึ้นมาเหนือน้ำเว้ยแล้วเป็นแพรเขาเลยช้อนขึ้นมาเรียกว่าบริสุทธิ์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ต้องมีเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นอ่ะบริสุทธิ์มากๆแล้วไอ้ข้างล่างก็คือจมลงไปแล้วเขาก็ตักเอาไปขาวเดี๋ยวเรามาชิมกันดูน้ำที่เขาบอกเลยเขาจะบอกว่าดอกเกลือความเค็มจะไม่เท่ากับไอ้เกลือที่จมลงไปในข้างล่างเพราะมันคือเกลือที่บริสุทธิ์มันยังมีความหอมหวานจำพวกมันคือลายน้ำบนปากทำให้ปากหายเหม็นแดดเยอะเวลาแดดเยอะแดดเยอะจะเป็นโรคไตอ่ะสองลายน้ําเอาผ้าชุบน้ําปกตาเพื่อให้ตาหายคำโอ้ยอันนี้ต้องปกทั้งตัวแล้วแหละที่หลามกินแล้วจะหายบ้าม <coughs> ันก็ค่อนข้างมีราคาแพงกว่าเพราะว่าตอกหนึ่งการผลิตมันจะมีแค่ชุดเดียวในโปรเซสการผลิตนั้นครับสองวันเนี่ยผลิตได้แค่สองกิโลแต่ปกนี้ราคามาณสี่ร้อยเจ็ดสิบาทไม่ใช่สามสิบห้าบาทเท่านั้นแพงกว่าเดิมปกติประมาณสิบเท่าแล้วไปดูกันใหม่เราจะพาคุณไปดูผ้าของไทยลื้ออีกนะฮะไทยลื้อบ้านลบแน่นอนลื้อแน่นอนคนลื้อผ้าออกคนแล้วผ้าเลื้อไม่ใช่ผ้าอ้วนไอ้เหี้ยจางอีกนะได้นะไปเจอกันที่นู่นเลยไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันสิ่งที่สําคัญคืออย่าทําร้ายอนาคตคนเราผิดพลาดก็ได้เสมอแต่เราจะเลือกจมกับความผิดพลาดนั้นหรือจะแก้ไขและเดินต่อไปข้างหน้าก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องโกโกโกและติดตามอีพีต่อไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เฮ้ย Oh, no, I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not.